കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എം കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പതിനഞ്ചാമത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടി പി ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ടു പ്രോസസ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനിഷിങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഹൗസ് അവൈലബിൾ പെർ ആനം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹൗസ് നീഡഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ഫിക്സ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ആനം എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഇൻഡർ ഡയറക്റ്റ് എ മെറ്റീരിയൽ ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ദി ഓൺലി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ദർ ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ഈച്ച് ദി ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രപ്പോസൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ എൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസി ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ഡു ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ യൂണിറ്റ് എൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസി ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ഡു കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ യൂണിറ്റ് അഡീഷണൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഫോർ കട്ടിംഗ് ക്യാൻ ബി ബോട്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് ടു ഇൻക്രീസ് ദി കട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹവേഴ്സ് വിത്ത് ആനുവൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രൂ പുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ത്രൂ പുട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ പുട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ത്രൂ പുട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് ട്രൂലി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രൂലി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ് ആണ് ദൻ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രൂ പുട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ത്രൂ പുട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് കോളംസ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു കട്ടിങ് അതേപോലെ ഫിനിഷിങ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനിഷിങ് ഇതിൽ ഹവേഴ്സ് അവൈലബിൾ എത്രയാണ് ഹവേഴ്സ് അവൈലബിൾ പെർ ആനം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കട്ടിങ്ങിന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതേപോലെ ഫിനിഷിങ്ങിന് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹവേഴ്സ് നീഡഡ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈവ് അതേപോലെ ട്വൽവ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കപ്പാസിറ്റി ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വരും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് ഹവേഴ്സ് അവൈലബിൾ പെർ ആനം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഹവേഴ്സ് നീഡഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി കാണാം എത്രയാണ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നതോ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കട്ടിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റും ഫിനിഷിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കേസിൻ്റെയും തിയറട്ടിക്കലി ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെ ആൻസർ കൊടുക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എൻ ഔട്ട്സൈഡ്
ആയിട്ട് സ്പെയർ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി ഔട്ട് സോഴ്സ് ഓർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ്സിന് പുറത്തു നിന്ന് അയ്യായിരം യൂണിറ്റിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിൻസ് അഡീഷണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതായത് അവിടെ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ യൂണിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നിലവിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും അഡീഷണൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതായിരിക്കും ന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർ യൂണിറ്റ് അത് നമ്മൾ റുപ്പീസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് അഡീഷണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ അഡീഷണൽ നമുക്ക് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ കട്ടിങ്ങിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഫിനിഷിങ്ങിൽ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് തൗസൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചോദിച്ചത് എൻ ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസി ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ഡു കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ യൂണിറ്റിന് ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ നൽകാൻ ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസി റെഡിയാണെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കട്ടിങ് ഓൾറെഡി എന്താണ് എക്സസ് ആണ് കട്ടിങ് പ്രോസസ് ഓൾറെഡി ഹാസ് സ്പെയർ കപ്പാസിറ്റി അപ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ സ്പെയർ കപ്പാസിറ്റി കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ദി കട്ടിങ് പ്രോസസ് വിൽ നോട്ട് ലീഡ് ടു എനി സേവിംഗ് ഇൻ ഫിക്സ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ബട്ട് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈല വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻവെൻട്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡീഷണൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഫോർ കട്ടിങ് ക്യാൻ ബി ബോട്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് ടു ഇൻക്രീസ് ദി കട്ടിങ് ഫെസിലിറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് വിത്ത് ആനുവൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കട്ടിങ് പ്രോസസ് ഹാസ് സ്പെയർ കപ്പാസിറ്റി അപ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ സ്പെയർ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നുണ്ട് പർച്ചേസിംഗ് അഡീഷണൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഫോർ ടെൻ റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാക്കും വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻവെൻട്രിയുടെ പൈലിങ്ങിനും എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് വരും സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വേർത്ത് വെയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആൻസർ വരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് വർക്കൗ